1. Mañana lanzamos el formulario de inscripción para el nuevo torneo, la ficha solitaria, que tiene una temática, todos con el mismo héroe, la misma habilidad, y después del primer cofre del destino, solo podrás jugar con un héroe, en el campo. Premios en skin con mil diamantes de valor para los ganadores, solo tendrás un día para inscribirte, así que si no lo estás suscríbete y únete a nuestro grupo de Discord. Y si no tienes Discord, también tenemos un grupo de WhatsApp, links aquí abajo. 2. Ayer ya entregamos la skin de Iki, que era el premio para el mejor comentario del anterior video, un gran poema por Gotso. Disfruta tu skin. Ojo que en este video pueden haber mensajes ocultos, ¿eh? así que atentos a las dinámicas. Porque yo regalo skins todo el tiempo. 3. Hoy vamos a descansar de los retos y te traigo a la sinergia más poderosa, a la formación imparable con la que siempre ganarás y llegarás a Mítico fácil y rápido. Y a la sinergia de Karina al máximo. He decidido 6 astrales, velocidad de ataque y regeneración de vida y 4 asesinos. Daño brutal, brutal. Y si ya quieres ser imparable lo puedes completar con 4 espadachines. Ya sabes, si lo logras este reto me lo mandas una captura al Discord en la pestaña de partidas ganadas para salir en el siguiente video. Bueno, detalles y más durante la partida, vamos. Que se armen los pinches chingadazos. Primera batalla de la segunda ronda, es decir que ya estamos un poquito adelantados, tenemos una bendición de Karina, le pusimos, estoy con la comandante Raya, va, eh, con la tercera habilidad que consiste en darle después del primer cofre del destino una bendición aleatoria a un héroe. Yo se la puse a Karina porque quiero una bendición sí o sí o en astrales o en asesinos. La recomendación para ganar siempre es uno, el oro por encima de 20, ahora tengo 19, pero pronto yo voy a tener 20. Eh, para tener el beneficio de más cuatro monedas, pierdas o ganes siempre, va. ¿Dónde están los billetes? Dice Javier M. Heriberto. Saludazos, bro. Se dan cuenta que afuera tenemos fichas que queremos comprar, pero no lo voy a hacer hasta que me entreguen el oro, así no perder el interés de más 4 monedas por eh, tener más de 20 monedas de oro de en, el, en, el, en esta parte. ¿Se dan cuenta? Eso se los voy a enseñar cuando nos entreguen el oro. Ahí, en cuanto te entreguen el oro, ya puedes gastar lo que quieras. Es cuando todas las partidas acaben, así que ahí atento. Eh, nuestra Karina tiene la bendición de los astrales porque está equipada con la retribución y con el la espada meteoro. Hay que darle todo el daño. Me entregan todo el oro y puedo comprar lo que sea, ¿va? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Ronda de Crips. Nuestra Karina sigue siendo la ficha más fuerte. Eh, ¿Por qué Karina? Porque Karina con la sinergia de asesinos tiene velocidad de ataque repentino. Otro, su habilidad se, se llega a activar rápido y es este se vuelve invulnerable al daño físico. Y segundo, eh, por la bendición de los astrales. Es que el poder de los astrales, cuando tienes a 3 o a 6, el poder de los astrales les da velocidad de ataque y regeneración de vida. Eso lo hace una ficha imparable. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, Santa! Armando, ¿cómo estás? Saludazos. Tres astrales, dos asesinos y... Digo, tres espadachines, tres asesinos y tres astrales. Un asesino o un espadachín más que me toque y voy a poder completar cualquiera de esas sinergias y voy a estar imparable. A Karina, si también le das un cristal de asesino, eh, digo de espadachín, sería una gran ventaja. Otra también a uno de los asesinos que ahora ya tenemos a Natalia o a Fanny, si también le das el cristal de espadachines se vuelve imparable. O sea, ahí tienen que jugar mucho porque el daño, las fichas carry serían los asesinos. Y el aguante en este momento yo estaría usando a Badang. Son dos cosas que también tiene que tener en cuenta. Una buena defensa y un buen ataque. Karina es una ficha que cuesta 3 monedas de oro, es decir, de color azul. Yo les recomiendo que en el nivel 7 lo mantengan, porque en el nivel 7 tienen 40% de probabilidad que les toquen fichas de color azul, como Karina, y ahí la podrían llevar a nivel 3. Es un detalle que los voy a ir contando con más calma ahora. Mira mi Karina, contra... es que mi Karina ya es de nivel 2, por favor. Y para el torneo dirán, eh, pero yo no tengo ese comandante Lacón o algo así. Cada semana Montún está dando eh, de prueba tres comandantes de forma gratuita. Durante el torneo vamos a usar a uno de esos comandantes. Todo eso lo vamos a coordinar, va a estar en la lista de, en el formulario de inscripción, así que tranquilo. ¿Verdad que te engañé? Nikito, reto cumplido de Granger al máximo. Ahora estoy en nivel 6 mi comandante, ¿se dan cuenta? 
eh, la probabilidad de que me salga una Karina aún no la tengo, tengo que subir a nivel 7 y se los voy a mostrar con calma. Para lo más importante para este tipo de sinergias o para ganar o llegar a mítico es uno, subir de nivel a tus fichas antes que a tu comandante o querer completar una sinergia al máximo, no sé, 6 astrales o cosas así. Lo más importante es subir de nivel a tus fichas y equiparlas bien y este, ponerlo bien en el tablero antes de subir de nivel a tu comandante y este, no sé, completar sinergias, ¿va? Es algo que quiero que entienda. Cofre del destino, tomamos el cristal de astrales, así vamos a tener más chance de poder completar también la sinergia de espadachines. Mr. Element también logró el reto de Granger al máximo. 6 astrales, vamos a tomar separar que la bendición de los astrales le va a caer a dos fichas, ya no solo a uno. Ok, subimos de nivel a nuestro comandante, ahora estamos en nivel 7, donde las probabilidades de tener este, fichas color azul o de 3 monedas de oro de costo como Karina, ya es de 40%, o sea, es un gran porcentaje, eso nos da la chance de poder llevar a nuestra Karina a nivel 3, y una Karina de nivel 3, nada de gana, aunque vimos en un video que Natalia nivel 2 bien equipada la puede hacer asco. Pero Karina sigue siendo una ficha confiable, entonces si quieren llegar a Mítico, ganar fácil y rápido, Karina al máximo y ya, lo van a lograr, ¿ve? 40%. ¡Puta, qué ofertón! <risa> Buen daño, la defensa no la tenemos tan bien construida con ese Badán que sigue siendo nivel 1, pero el daño lo compensa. Por eso, una muy, aunque en esta versión la sinergia del Ivon está muy fuerte, la, ofen, la defensiva puede ser una gran defensiva con un Tigreal o una, una sinergia de Sage Lyborn, pero el daño sigue siendo importante. Una Karina así destroza todo, 41.000 puntos de daño, ¿se dan cuenta? Con eso se puede subir a Mítico de manera fácil y simple. Pero en los torneos tenemos temáticas, donde todos tienen este, la posibilidad de ganar. Recardio, cómo no tú, eh, reto cumplido. Y ya tenemos una Karina de nivel 2 esperándonos en la barra de héroes. ¿Se dan cuenta? Si lo mantengo en nivel 7 aún tengo esa probabilidad de poder llevar a una Karina a nivel 3. Todos los ítems que tomen de las rondas de minions o de este el cofre que sean de daño sí o sí. Y bueno, seguimos súper fuertes, la bendición de los astrales que está en Karina y también en Hayabusa, pero en cuanto tengo una ficha más fuerte, un asesino o un espadachín, puede ser Natalia, Fanny o Link, le voy a poner la ficha de astrales a ellos, es que la regeneración de vida de Karina es fatal, es fatal, es por eso que es una ficha muy peligrosa. ¡Ya lo sé, maricón, ya lo sé! Ramsés, oye, me gusta ese nombre, el reto cumplido. Necesitamos espacio, vendemos a los Sabers, que ya no lo vamos a poder llevar al nivel 3. Tengo el dispositivo para clonar, ya tengo a 3 Karinas, es decir que ya la puedo llevar a nivel 3 y con eso asegurar completamente mi victoria. Eh, Se dan cuenta lo fácil que es y ni siquiera eh, Karina tiene la sinergia de los... Aquí voy a perder. Bueno. Pero aún eh, Karina no tiene la sinergia de los cuatro asesinos que, que, que con eso más va a estar súper fatal. Ojo, no les estoy diciendo que esta es la sinergia número uno para subir a Mítico, pero sí, sí, está en el top 3 yo diría. Otra sería la de Artilleros, otra dependiendo, ahora muchos está usando la de Lyborn con Mago. Tengan cuidado ahí, pero más que todo suben de nivel a sus fichas. Fichas de nivel 3 le pueden ganar a cualquier sinergia, ¿ok? Tenemos a los cuatro espadachines. Bueno, ya nos salió una bendición natural en la sinergia de espadachines de Hayabusa. Entonces ya tenemos a los cuatro espadachines. Hasta el momento sería un Lancelot al máximo. Pero lo que yo más le recomiendo es una Karina. Es decir, con cuatro asesinos. O sea, Hayabusa hace su trabajo, sí, todo chévere. Pero 
cuatro asesinos es mucho más poderoso. Tengan en cuenta eso, eh. Ojo, ojo. El Tuku también cumplió el reto de Granger al máximo. Cofre del destino, tomamos el más uno. Hubiera tomado la, el cristal de espadachines, pero prefiero el más uno. Tenemos a los cuatro asesinos. Maravillosa jugada. Bueno, ya tengo toda la sinergia que quería que realicen el reto que serían 6 astrales con 4 asesinos suficiente. Y no es tanto un reto porque sé que lo van a lograr y que con eso van a subir a Mítico de manera simple. Pero si ustedes quieren ponerle un poquito más de sabor al juego, un poquito más de diversión al ajedrez mágico, les invito a realizar todos los retos que les traigo en cada video. Este el reto real serían... 6 eh, astrales, 4 espadachines y 4 asesinos. Si lo logran, una captura al Discord, ya saben, para salir en el siguiente video. Saludos, Maga. También cumpliste cuarto lugar, pero aún así es reto cumplido. Detalle importante que espero hayan entendido y puesto atención. Para llevar a mi Karina a nivel 3, para, porque hay varios comentarios que a veces leo que dicen Eh, Corentino, ¿pero cómo puedes llevar a un héroe a nivel 3? Pues mantén a tu comandante en el nivel necesario para que te salgan varias fichas de ese nivel que quieres. Por ejemplo, Karina es una ficha de color azul de 3 monedas de oro y, y el 40% de probabilidad para que me salga esa ficha es cuando mi comandante esté en nivel 7. Entonces lo mantengo en nivel 7, ¿va? Si quieren este, fichas de nivel 1, de, digo de color plateado, de nivel 3, pues no suban a su comandante, que se mantenga en nivel 4 o nivel 5. O sea, yo creo que eso ya se entiende un poquillo, para que tengan fichas de mayor nivel de estrellas y más poderosas. Ronda de Crips, Karina de nivel 3 está sumamente poderosa, no tengo ni la ficha más fuerte de asesinos que sería Natalia, ni tampoco la ficha más fuerte de espadachines que sería Link, pero en cuanto pueda los voy a usar y bah, con eso ya estaríamos imparables, estamos también contra sinergias no más fuertes, por ejemplo ahora ya estamos en el top 4, hasta el momento estaríamos, no, no, no mentira, top 5, falta uno. uno. ¿Te gusta el pepino? Atenea, ¿cómo estás? Otro reto, tercer lugar, pero reto cumplido. Tengo hasta 5 espadachines, este, algo que me da ventaja para poder cambiar las fichas más débiles que tengo, por ejemplo, Saber, por fichas más fuertes. Yo en este momento cambié a Iritial porque ya tenía incluso 7 astrales por la bendición de Raya, por la tercera habilidad de Raya. Entonces ahora lo que voy a hacer es meter fichas mucho más fuertes, es decir, de 4 y de 5 monedas de oro de valor. ¿Por qué metí a Cylon? Ya vea, Cylon es una ficha de 5 monedas de oro, es decir, de color amarillo, y es una de las fichas más fuertes que tiene el juego. Ahora está en nivel 1, pero imagínenselo con nivel 2, con el cristal de astrales más bien equipado, pues sería una ficha imparable. Pero de momento mi Karina sigue rindiendo sola. Eh, 81 puntos, estamos en el top 4, bueno de hecho ahora en el top 3. Este, y con eso, cuando están entre los primeros 4 lugares, siempre ganan copas. Y ganando copas es como subes a Mítico, entonces con esta sinergia sí o sí van a llegar al top 4. Y eh, ya dependiendo de eso van a tener que jugar de acuerdo a la partida. Saludazo José Jonathan, reto cumplido y saldrás en el video. Estamos nomás grasos ahora contra Deccan. Esta partida sí se me está estirando, está un poquito complicada. No quiere perder de forma tan fácil, ¿eh? Pero aún así le vamos a ganar porque nuestra Karina sumamente se había muerto, ¿no? No, no, no. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. No, este sí perdemos. Esta cosa es real, hijo. Fred del destino, vamos a tomar velocidad de ataque. Freddy, primer lugar con el Granger al máximo. Reto cumplido. Cylon es de nivel 3, digo de nivel 2, ya le estoy poniendo para que sea, para que tenga la bendición de los astrales, pero no me dio tiempo. Sigue siendo Fanny y Karina, pero bueno, estoy a un Hayabusa de llevarlo a nivel 3 y a dos Lancelot de llevarlo también a nivel 3. Con eso vamos a estar imparables. Aquí ya le ganamos a uno, Cherpit. 
Esto está fácil, porque Deccan está con eh, arqueros y solo tiene 5 puntos de vida, es decir, un golpecito y chacatao. Nos fijamos en cómo está él organizando sus fichas. Y el cambio que yo hice, o sea, cambié de posición a Karina para que ese Moscow no nos haga tanto daño. Porque su Moscow es la ficha que le estaba carreando, pero ya no tiene chance. Ya, ya no tiene chance, creo yo. Mi Fanny está con 23 mil puntos de daño. Karina, bueno, ya... Nah. Y sí, y sí, con esto lo ganamos. Porque un tanque no puede hacer nada contra una línea de ofensiva como la que yo tengo. Sinergia cumplida, sinergia hecha. Estamos en primer lugar con Raya, su tercera habilidad. Ojo, ustedes pueden jugar dependiendo de la habilidad que tenga su comandante preferido. Seis astrales, cuatro asesinos. Contra sinergias nomás de Moscow al máximo, una de asesinos, la de... Mira, seis luchadores y seis altares, que son sinergias fuertes. Pero como les digo, para ser top siempre, la de Karina es una sinergia muy fuerte, re totalmente recomendada. Si les gustó, ya saben, dejen su like. Espero que hayan visto los mensajes ocultos porque pronto una dinámica para ganarse una skin de Iki o de Gushon que pronto lleva a estar a la venta. Cuarentino, fuera. <música>